মানে প্রবলেম সলভিংটা হচ্ছে যে এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে ইটস লাইক দা এবিসিস অফ দ্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আরেকটা কনসার্ন সবারই থাকে যে আচ্ছা আমি প্রবলেম সলভিং করব কিন্তু প্রবলেম সলভিং করা দিয়ে আমার আসলে কি লাভটা হবে আর কি আমি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে কিন্তু প্রবলেম সলভিং দিয়ে আমি কিন্তু কোর্ট করব না তো অনেকে এটা কনসার্ন থাকে যে আমি প্রবলেম সলভিং দিলাম আমি কিন্তু টেকনোলজি শিখলাম না তো টেকনোলজি আমি যদি না শিখি বা কোনো একটা স্পেসিফিক ফ্রেমওয়ার্ক আমি শিখলাম না তো এইটা এই একটা ভয় কিন্তু সবার যারা প্রবলেম সলভিং একটু যায় কিছুদিন পর পর ওদের ভিতরে আসে তো তোমার ভিতরে সেটা আসছে কিনা এবং তুমি যেহেতু এখন প্রফেশনাল একটা ভালো জায়গা আমি যদি এটাকে একটু নতুন একটা পার্সপেকটিভ বোঝানোর চেষ্টা করি ইংলিশ ঠিক আছে কেউ ইংলিশে এস এ লেখাই ভালো হতে চায় সে ভালো লেটসে কবিতা বানাতে চায় ইংলিশে তো এখন সে যদি ইংলিশে চিন্তা করতে চায় তার তো ইংলিশও জানা লাগবে রাইট এখন কেউ যদি বলে যে আমি ইংলিশ শিখলাম এর মানে আমি ভালো কবি হয়ে যাব না আমি ভালো ইংলিশ শিখলাম তার মানে কি আমি ভালো লেটসে রাইটার হয়ে যাব এটাও ট্রু না কিন্তু একজন ভালো রাইটারের ল্যাঙ্গুয়েজটাও ভালো থাকা লাগবে বা একজন কবিরও ওই ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা লাগবে সেই ওয়েতে চিন্তা করা শিখতে হবে সেটার জন্য তার ইংলিশ ফ্রেন্ডদের সাথে হয়তো চলাফেরা বেশি করা লাগবে তো এই টাইপের সিনারিও পয়েন্ট হচ্ছে যে দেয়ার আর সাম কমন থিংস যেটা আসলে অনেক জায়গায় ইউজ হয় বাট আমরা ডিরেক্টলি সেটা ইউটিল মানে রিয়েলাইজ করি না যে এই জিনিসটাই ওখানে হেল্প করতেছে ওর সামথিং তো মানে প্রবলেম সলভিংটা হচ্ছে যে এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে It's like the ABCs of that engineering. It's a big issue engineers, they are well known for their thinking process. They are very good at thinking. They are very good at thinking. They are very good at thinking. They are very good multiple angles. They are very good at thinking. 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 When the bridge is constructed, ইঞ্জিনিয়াররা ওই যে ভূমিকম্প কত সইতে পারবে কেন সইতে পারবে কোন ম্যাটেরিয়াল দেওয়া ভালো হবে কোনটা দেওয়া ভালো হবে না তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এও সিমিলার লেভেলের চ্যালেঞ্জেস থাকে যে এত এত ইউজার আসলে আমরা কিভাবে এই জিনিসটা ডিল করব লেটসে কোন পয়েন্টে হ্যাভি লোড পড়তেছে সেই জায়গাটায় আমরা কিভাবে রিজলভ করব জিনিসটা কিভাবে ইঞ্জিনিয়ার করব যাতে এই রকম প্রবলেম রেজ না করে বা কোনো একটা প্রবলেম এক্সিস্ট করতেছে সেটা সলভ করতে হবে কাস্টমার সাইড থেকে কন্টিনিউসলি নতুন নতুন সিনারিও আসতেছে যেটা মানে ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ডিল করা লাগবে তো ডিল করা মানে তো এই না যে আমি যেন তেন একটা সলিউশন দিয়ে দিলাম লেটসে আমরা এমন ওয়েবসাইট অনেক খুঁজে পাই যেটা হচ্ছে যখন সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যখন একটা ওয়েবসাইট সবচেয়ে বেশি ভিজিটেড হয় তখন সেটা অ্যাভেলেবল নাই অথবা এরকম সিনারিও অনেক আছে তো ইট ওনলি মিন্স যে ইটস নট ওয়েল ইঞ্জিনিয়ার্ড তো এই জিনিসটা হয় তো এই সিনারিও গুলোতে দেখা যায় যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক লোডে কাজ করা লাগে অনেক চিন্তা করে কাজ করা লাগে আবার ধরেন একটা টিমে বা একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে যখন কাজ করি আমরা একটা প্রবলেম অন্য একজন বুঝিয়ে দিতেছে সেই জিনিসটা আমি প্রপারলি বুঝতে পারতেছি কিনা সেই জিনিসটা বুঝে আমি মিনিমাম ইনফরমেশনে কাজ শুরু করতে পারতেছি কিনা বা ফিডব্যাক দিতে পারতেছি কিনা লেটসে আমার টিম মেট কোনো একটা জিনিস একটা সলিউশন প্রপোজ করলো সেই সলিউশনটা ভালো নাকি না সেটার মধ্যে কি কি প্রস আছে কি কি কনস আছে সেটা টিম মেটরা জানে না তাহলে তাকে কিন্তু কোয়েশ্চেন করা যাবে না যে সে আসলে কোন জায়গাটা মিস করতেছে মানে সবাই যার যার দিক থেকে ট্রাই করতেছে লেটসে একজন ভালো প্রবলেম সলভার হলেও সে দেখা যাবে যে দু একটা জিনিস মিস করে যাবে আরেকজন তখন সেটা ধরতে পারবে মানে সেকেন্ড পার্সপেকটিভ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায় তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডের এনভায়রনমেন্টটা ক্লিয়ার করলাম যে এই টাইপের সিনারিও তাদেরকে হ্যান্ডেল করা লাগে এখন এই টাইপের সিনারিও যদি আমি প্রবলেম সলভিং এর সাথে এখন রিলেট করতে যাই তখন দেখতে পাবো যে একটা প্রবলেম সলভিং এ লেটসে আমার প্রচুর ধাক্কা লাগতেছে আমি ধৈর্য ছাড়া একটা প্রবলেম সলভ করতে পারবো না ইন্ডাস্ট্রিতে এই চ্যালেঞ্জটা আরো বড় যে একটা সিচুয়েশন আসলো যে সিচুয়েশন থেকে বের হতে গেলে সেখানে বসেই থাকা লাগবে লেটসে কোন একটা বাগ আসছে যার জন্য থাউজেন্ডস অফ ইউজার এফেক্টেড বাট ইউ ক্যানট গেট আউট অফ দেয়ার 
ওটা সলভ করেই উঠতে হবে তো ওই টাইমে ধৈর্য রাখা বা পেশেন্স রাখা ওখানে টলারেন্স রাখা এই জিনিসগুলো একটা প্রবলেম সলভ করতে গেলে আমার প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে আমি আরেকজনের সাথে ডিসকাস করতেছি তো আমি মানুষের সাথে কোলাবরেট করাও শিখতেছি যে যে কোনো একটা সিচুয়েশন আমরা কিভাবে রিজলভ করব কোনটা বেস্ট হবে কোনটা লেটস এ খারাপ হবে ওইদিকে কেন যাওয়া যাবে না এই চিন্তাগুলো এই প্রবলেম সলভিং করতে গিয়ে মানুষ শিখে ফেলতেছে যারা লেটসে দুই তিন বছর ধরে প্রবলেম সলভিং নিয়ে কাজ করতেছে এই থিঙ্কিং প্রসেস গুলো আসলে যে কোনো এনভারনমেন্টে কাজে লাগানো পসিবল লেটস এ কেউ একজন ভালো রিসার্চার হতে চাই মানে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ওইটা হয়তো রিয়েলাইজ করি না বাট একজন ভালো রিসার্চার ইজ আ ভেরি গুড প্রবলেম সলভার অ্যাজ ওয়েল সে কিন্তু আসলে কোনো একটা রিয়েল প্রবলেম কেই অ্যানালাইজ করতেছে সেটা নিয়ে কাজ করতেছে সেটা নিয়ে লেটসে ওটার গুড থিংস ব্যাড থিংস নিয়ে প্রোগ্রেস করতেছে তো এই জিনিসগুলো কমপ্লিটলি প্রবলেম সলভিং এর সাথে রিলেটেড তো আমরা যদি আমরা যদি মানে বড় বড় মানে লেটসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল চ্যালেঞ্জেস ফিক্স সলভ করতে চাই বা কাজ করতে চাই তখন এই জিনিসগুলো কাইন্ড অফ ওইটার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করে ইফ সামান ইজ গুড অ্যাট প্রবলেম সলভিং হি ক্যান বি গুড অ্যাট এনি টাইপ অফ থিঙ্কিং রিলেটেড থিংস তো এই জিনিসটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চিন্তা করা যাচ্ছে আমি যদি একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে এটাকে শেষ করতে চাই লেটসে যে কেউ কাউকে বুঝিয়ে দিলে সে লেটসে ডেভেলপ করতে পারবে একটা সলিউশন তার মানে সে হচ্ছে একজন ডেভেলপার বাট এই প্রবলেমটা কিভাবে করলে ভালো হবে কিভাবে করা যাবে না এই জিনিসগুলো নিয়ে যারা চিন্তা করতেছে দে আর মোর লাইক ইঞ্জিনিয়ার্স তো ওইখানে প্রচুর থিঙ্কিং লাগে ওখানে প্রচুর ডিসিশন মেকিং লাগে অ্যান্ড অনেক কিছু কনসিডার করা লাগে তো সেই জিনিসগুলোতে আসলে ভালো প্রবলেম সলভাররা ভালো পারফর্ম করে একটা মানে এখানে এটা যাতে মিস ইন্টারপ্রিটেড না হয় এটা ক্লিয়ার করতে আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে একজন ভালো ডেভেলপারও খুবই ভালো প্রবলেম সলভার হতে পারে হি মেবি হি জাস্ট ডাজেন্ট রিয়েলাইজ ইট তো এটা এমন না যে প্রবলেম সলভার হয়ে ডেভেলপমেন্টে ঢুকতে হবে অনেকে ডেভেলপমেন্ট করতে করতেও প্রবলেম সলভিং যে ইটস লাইক আ ওয়ে অফ থিঙ্কিং সো ওয়ে অফ থিঙ্কিংটা আমি যদি অন্য কিছুতেও কাজে লাগাই দেন আই উড স্টিল বি আ ভালো মানে গুড প্রবলেম সলভার সো ইয়া